。陆安琪，健身穿呢？现在还在里面呢，我刚训练完出来。哎，我跟你说，自从他录完那个节目过后，情绪变得非常不稳定。刚好他今天休假，我要劝一他。嗯，徐教官，你可算来了，你赶紧去看看他怎么了吧。金世川，你到底怎么了？电话不接，微信也不回，能告诉我到底怎么了吗？老婆哪里得罪你了？我跟你说话呢，我没什么好说的。金世川，哎呀，你没事吧？是不是晚了？有事。你知不知道这两天因为你我心里乱糟糟的？可不可以请你告诉我，到底是什么原因啊？你是不是要跟霍云松结婚？什么跟霍云松结婚啊？你先回答我问题。当然不可能了，他是我朋友。你是真的不会跟他结婚？不可能。我徐来从始至终。都只有你靳世川一个人，所以你那天是为了这个事情生气的？没有。你怎么不直接问我呀？就这么害怕我嫁给别人啊？才没有。没想到。我们靳大站长还是个大粗坛子呢。我不是。你是。不是。大粗坛子。大粗坛子。大粗坛子。好像真的被你扰乱了。以前我遇到多危险的情况，我都可以冷静处理，但唯独是你，我就不能。你绝对是我的意外。我脚受伤了，骑不了摩托车。我送你回家。你会骑摩托车啊？灭火装甲车我都开过，有什么车没碰过？这么全知全能，还有什么事你不会的？我重不重啊？我每天负重爬十层楼，抱你一个绝对不是问题。钥匙，嗯，钥匙，哦，哦。你就在这骑吗？你刚才不是都把自己交给我了吗？你乖乖坐好就好。扶住我的腰。
过去我总在想，幸福是什么？它的有效期到底有多长？我曾以为幸福不过是一瞬间的感受，就像烟花一样短暂，轻易就会被遗忘。现在的我，好像终于找到了答案。幸福，是心里有所期待。是念念不忘后的回响，就像多年以后，我依然会记得，曾经在一个平常的下午，靳时川骑着车，我坐在他的后座，每每想起，都让我感到无比的幸福，对未来充满了期待。你不是脚疼吗？嗯，不疼了。不疼了。不疼了。不疼就好了，以后就不要乱跑了，小心啊，照顾好自己。我先走了。哎，上一次的吻是反击，这一次的吻是什么？主动进攻。不知道从什么时候开始，我发觉我越来越紧张你，越来越在乎你，越来越想亲你。喂，喂，警察，知道有个临时会议，叫你过去的。好，知道了。突然有个临时会议，我先去了。上一次的吻是反击，这一次的吻是什么？主动进攻。分开这么一会儿，我好像就已经开始想你了，好想见你。很快就会见到的。这么快就来了？老夫，怎么是你啊？怎么？看他说的很失望。没有，这么晚了，我接干嘛？哎，雪兰，你答应我，不要爱上别人，好不好？说什么呢，老胡？喝酒啊？没有，没喝醉，我现在很清醒。接下来我要说的话。也不是醉话，包括那天在节目上我说的话，都是真心的。我最初的理想是当一名军人，后来因为喜欢的女孩，才改变了志愿。我才发现。原来那些看似不经意的玩笑里，都藏着老霍的真心。我知道自己无法回馈老霍的这份深情
，但希望有一天，他能获得属于自己的幸福。你怎么来了？有些话我想当面和你说清楚。对不起啊，昨晚是我太……该说对不起的是我。对不起，一直没有察觉到你的感情，还心安理得接受你的照顾。对不起，让你一直孤独的站在我的身后。却没有回头看看你的真心。我不需要你的对不起。让我说完吧。来的路上我一直在想，我能为你做什么？我应该为你做什么？想了很久，我终于想明白了，那就是为了你。我不能做的事情，我不能在明知道你的感情的情况下，还继续接受你的好。我也不可以自私的把你留在我的身边。你别再说了。我没有办法和你做爱人，更没有办法回忆你的感情。所以在你理清楚感情之前，我们暂时先不要联系了。我怕我会伤害你，我也不知道如何面对你。所以，我是要失去你了吗？不是，我们永远都是最好的朋友。可是我不想和你只做朋友啊。作为朋友，我唯一能做的，就是等你走出来，这样对你对我都好。徐来。平安，你是不是也想他了？